এখন থেকে আপনি চাইলে গুগলের জেমিনি এআই ব্যবহার করে কণ্ঠের টেক্সটগুলোকে বিভিন্নভাবে মডিফাই করতে পারবেন নতুন সংস্করণের নতুন ফিচার এটা আমি যদি সেটিংসে যাই এবং জেনারেল ট্যাবের নিচের দিকে যদি আসি তাহলে দেখতে পাবেন জেমিনি এপিআই কি সেট করার একটা অপশন অ্যাড করা হয়েছে তো এই এপিআই কিটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায় ফ্রিতেই সংগ্রহ করতে পারবেন টেনশনের কোনো কারণ নেই তো আমি গুগলে এসে জেমিনি এপিআই লিখে সার্চ করছি এখান থেকে প্রথম এই লিঙ্কে অথবা এই লিঙ্কে যাওয়া যাক তারপর গেট এপিআই কি ইন গুগল এআই স্টুডিও এখান থেকে এটা লাগবে না গেট এপিআই কি ক্রিয়েট এপিআই কি ক্রিয়েট এপিআই কি ইন নিউ প্রজেক্ট এখান থেকে জেনারেট করবে ওকে এখান থেকে কপি করে ইউজ করতে পারবো এখন তো এখানে কি লেখা পেস্ট ইউর জেমিনি এপিআই কি হেয়ার অ্যান্ড রিস্টার্ট দি অ্যাপ্লিকেশান আচ্ছা এখানে পেস্ট করছি দেন হচ্ছে রিস্টার্ট আচ্ছা এতক্ষণ তো দেখালাম কীভাবে সেট করতে হয় এখন দেখব কীভাবে ইউজ করতে হয় ধরেন আমি একটা লেখা লিখব ধরেন একটা ইউটিউব কমেন্ট ইউটিউবে না গিয়ে এখানেই লিখে দেখাচ্ছি তাহলে আমার জন্য বেটার হবে আচ্ছা ধরে নিন এটাই আমার সেই ইউটিউব কমেন্ট তো এখন এটাকে আমি মডিফাই করব অর্থাৎ যে মিস্টেকগুলো রয়েছে সেটাকে আমি কারেক্ট করতে চাই তো একটা ফিচার আছে যেমনটা আমরা অলরেডি জানি যে কোন একটা ওয়ার্ডকে সিলেক্ট করে আমরা যদি কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস করি তাহলে এটা ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোতে শো করে আমরা সেখান থেকে এডিট করতে পারি এখন হচ্ছে রেড বাটন দেখাচ্ছে কারণ হয়তো বা সেটিংসে আমি যদি যাই তা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইংলিশ চেক দেওয়া নেই আমি যদি চেক দিই তাহলে চেক না দেওয়া থাকলে হচ্ছে ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোতে ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো শো করবে না তো আবার কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস করে এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাকে ওয়ার্ডগুলো শো করছে এখানে আমি রাইট বাটনে প্রেস করে হচ্ছে এডিট করতে পারবো অথবা যদি সেভ না করা থাকতো তাহলে আমি সেভ করতে পারতাম আর এই ওয়ার্ডটা যেহেতু সেভ করা আছে সেহেতু আমি এডিট করতে পারছি তো একটা মাত্র ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এই ফিচারটা প্রযোজ্য ছিল আর এখন আমি চাইলে সর্বোচ্চ পাঁচশো ক্যারেক্টার পর্যন্ত অর্থাৎ অ্যারাউন্ড একশো বিশটা ওয়ার্ড এর টেক্সট সিলেক্ট করে আমি যদি কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস করি তাহলে এটা ওই টেক্সট ব্লকটুকু ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোতে শো করবে সেখান থেকে আমি যদি আবার রাইট বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো টেক্সট মডিফিকেশানের অপশান শো করছে এখান থেকে আমি চাইলে এই গ্রামার্টিক্যাল কারেকশান পাংচুয়েশান ফর্মাল স্টাইল ক্যাজুয়াল স্টাইল ইত্যাদি ইত্যাদি স্টাইল রয়েছে সেই অনুযায়ী আমি এটাকে মডিফাই করতে পারবো তো একটা যদি আমি করে দেখাই সেটা হচ্ছে গ্রামার্টিক্যাল কারেকশান এখানে আমি প্রেস করছি এখান থেকে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে এক দুই সেকেন্ড সময় নিতে পারে এটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তো যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ই শুড কোলাবরেট উইথ রাফসান দি ছোটা ভাই হি অলসো ক্রিয়েটস দিস টাইপ অফ কন্টেন্ট সো আই উড লাভ টু সি ইউ টু গ্যাদার অ্যান্ড অলসো আই হোপ ওয়ান ডে আই উইল মিট ইউ ইন পার্সন সুন্দর হ্যাঁ পাংচুয়েশান এবং বড় হাতের ক্যাপিটালাইজেশান ইত্যাদি সলভ করে দিয়েছে এবং বানান ভুল ছিল কতগুলো আমি চাইলে এটাকেও আবার মডিফাই করতে পারি রিমডিফাই রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে হচ্ছে গ্রামার্টিক্যাল কারেকশান পাংচুয়েশান অথবা ফর্মাল স্টাইল ক্যাজুয়াল স্টাইল আমি এখানে আবার অন্যভাবে যদি আমার পছন্দ না হয় বাট আমি যদি এটাকে কমপ্লিট করতে চাই তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমি মাউস দিয়েও ক্লিক করতে পারি মাউস দিয়ে ক্লিক করলে পিছনে দেখেন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে ভিডিও পজ করে লেখাটা পড়ে নিতে পারেন বিফোর অ্যান্ড আফটার আমার মতো খুব ভালোই হয়েছে রিয়েল লাইফে ইউজ করা যায় তো আমি চাইলে এই লেখাটার ফর্মেট আবার চেঞ্জ করতে পারি নিচে নিচের লেখাটাকে আবার চেঞ্জ করা যাক এবার ক্যাজুয়াল ফর্মেট বা স্টাইল প্রেস করেছি এখন দেখেন খুব তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করলো জানি না কেন আচ্ছা ওকে আচ্ছা স্টেডিও টাইপ যে ক্যাজুয়াল ফর্মেট সেভাবেই লেখাটা লিখে দিয়েছে খারাপ না চাইলে পজ করে পড়ে নিতে পারেন তো অন্যান্য অপশানগুলো ট্রাই করা যাক ধীরে ধীরে আগের টেক্সটাই সিলেক্ট করা যাক কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটন এখান থেকে এবার শর্ট করার অপশানটা কোথায় এই স্টাইলটা হচ্ছে ছোট করে লিখে দেবে সামারাইজ না এই যে ছোট করে জিনিসটা লিখে দিয়েছে কোলাবরাইট উইথ রাফসান দি ছোট ভাই ফর সিমিলার কন্টেন্ট হোপ টু মিট ইউ ইন পার্সন একদম ছোট করছে তো এবার আমি এফ টু বাটনে প্রেস করে জিনিসটাকে কমপ্লিট করে দিচ্ছি ফাংশন টু এবার বাংলিশ কিছু একটা লেখা যাক তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারো যদি বুঝে থাকো তাহলে উত্তর দাও আচ্ছা আরও বড় টেক্সট করা যায় বাট আমি ছোট দিয়ে দেখাচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস দেন হচ্ছে নিচে এসে বাংলা তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারো যদি বুঝে থাকো তাহলে উত্তর দাও আচ্ছা ঠিক মতো ডেটা ডিটেক্ট করতে পারছে আচ্ছা এবার অন্য একটা পাংচুয়েশান দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যাক আমি যদি ভয়েস টাইপিংয়ে করা যাক সময় নেই সেটা হচ্ছে ওকে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে ও পরে লঞ্চে করে মোটর সাইকেল পারাপার করা যাবে তবে তা হবে সীমিত আকারে দিতে
কিন্তু মোটরসাইকেল পারাপার সীমিত করে দেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে লঞ্চ মালিক সমিতির নেতারা অনেক বড় হয়েছে তারপরেও ঠিক হয়েছে এখন আমি হচ্ছে এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস করলাম এখানে শো করছে তো রাইট বাটনে প্রেস করে এখন হচ্ছে আমি পাংচুয়েশনে ক্লিক করবো অনেক বড় টেক্সট তাই কিছুটা সময় নিতে পারে সেটা আমি ভেবেই নিলাম তো প্রেস করেছি এখন হচ্ছে দুই তিন সেকেন্ড ও আচ্ছা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে তো এখন দেখি এখানে কি দাঁড়ি চিহ্ন কমা চিহ্ন ঠিক মতো ব্যবহার করছে কি না আসন্ন পবিত্র ঈদ উল ফিতরের আগে ওপরে মোটরসাইকেল করে পারাবার করা যাবে দাঁড়ি দিয়েছে তবে তা হবে সীমিত আকারে ওকে ওকে দিতে হবে লঞ্চ ভাড়া ওকে সম্প্রতি সচিবালয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় দাঁড়ি কিন্তু মোটরসাইকেল পারাপার সীমিত করে দেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে লঞ্চ মালিক সমিতির নেতারা আচ্ছা ঠিক আছে যথেষ্ট ভালো করছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া নাই সেহেতু সেই অনুযায়ী একটা করে দেখা ভালো নাকি আচ্ছা অন্য চিহ্ন দিয়ে একটু অন্য একটা ট্রাই করে দেখা যাক আচ্ছা এখন কি করব এটাকে হচ্ছে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনের প্রেস দেন এখান থেকে হচ্ছে পাংচুয়েশন পাংচুয়েশন আবার প্রেস করলাম তো ওকে এবার হয়ে গেছে এ বিষয়ে শাহজাহান প্রথম আলোকে বলেন খুব সুন্দর এখানে কোটেশন দিয়ে দিয়েছে অন্য সময় ভিডিও ভাড়া কম পরিবহন করি কিন্তু ঈদের থেকে আচ্ছা আচ্ছা এটাও সুন্দর এটাও অনেক সুন্দর হয়েছে এফ টু প্রেস করে এটাকে আমি প্রেস করে দিচ্ছি আচ্ছা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি যদি সামারাইজ করি সেটা হচ্ছে হবে ধরেন আমি কয়েকটা রিভিউ পড়ি এখানে হচ্ছে একটা বড় রিভিউ আছে কণ্ঠের তো এখন আমি হচ্ছে এই টেক্সটটাকে সামারাইজ করব তো আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস করলাম এটা এখানে শো করছে এখান থেকে রাইট বাটনে প্রেস করে গ্রামাটিক্যাল কারেকশন ফর্মাল স্টাইল ক্যাজুয়াল সিম্পল সাউন্ডিং সাউন্ড ক্লিয়ার সামারাইজ আমি হচ্ছে এখানে ক্লিক করছি তো ওয়াইল টাইপিং এখানে খুব সুন্দর সামারাইজ করে দিয়েছে অটো সাজেশন বার শুড হ্যাভ দ্য অপশন টু মুভ আপ অর ডাউন অর রিমেন ইন দ্য প্লেস আফটার মুভিং আচ্ছা এই এআই ফরমেটটা সম্পর্কে কিছু বলা উচিত এটা হচ্ছে মূলত যেই ওয়ার্ডটুকু আপনি সিলেক্ট করেছেন সেটুকু বোঝার চেষ্টা করবে এআই যে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন বা কি লিখেছেন তারপর সেটা তার নিজের ভাষায় লিখবে ছোটোখাটো যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেটা করবে এবং নিজের ভাষায় সে সেটা লিখবে যেমন এইভাবে ভিডিওটা পজ করে এখান থেকে পড়ে নিতে পারেন আচ্ছা শেষ আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক কি উদাহরণ দিই প্রথম আলো থেকে এখানে এই টেক্সটুকু সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল রাইট বাটন দেন হচ্ছে এখান থেকে সিম্পল সাউন্ডিং দেখি এটা কি আউটপুট দেয় আচ্ছা ভিডিওটা পজ করে পড়ে দেখেন আউটপুটটা কিন্তু চমৎকার হয়ে আছে আমার মনে হয় রিয়েল লাইফে এটা অনেক কাজে দেবে বিশেষ করে যারা স্ক্রিপ্ট রাইটার কিংবা বেশি বেশি ইমেল দেওয়া নেওয়া করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে ফর্মাল টেক্সট করতে মানে লিখতে এটা অনেক কাজে দেবে